और जहाँ देख सकते हैं आप एक बेड इनका साफ़ सुथरा लगा हुआ है और टू पर्सन एकोमेंडेशन मतलब दो एडल्ट यहाँ स्टे कर सकते हैं अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूम की तरफ ये रूम आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डबल बेड के लगे हुए मतलब एक डबल बेड का लगा हुआ है दो लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं एक ये कॉट लगा हुआ है मतलब एक एक्स्ट्रा से बेड लगा हुआ है अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं थ्री हंड्रेड रूम है आप देख सकते हैं ये किंग साइज बेड इन बता रहे हैं किंग साइज थोड़ा सा बड़ा साइज होता है आप देख सकते हैं ये मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है मैंने किसी भी तरीके से इनसे इस रूम को होटल को दिखाने का कोई पैसा नहीं लिया कोई चार्ज नहीं लिया हर हर महादेव काशी विश्वनाथ की जय ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये है गिरजाघर चौराहा और इसके ही आगे है गदोलिया चौराहा जो कि आपको जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा बस वो उसको आजकल नंदी चौक भी कहा जाने लगा है लेकिन जो मेन नाम है वो गदोलिया चौराहा ही है और वहीं पर है काशी विश्वनाथ जाने का मार्ग गेट नंबर चार या फिर सामने जाएंगे तो आपको गंगा द्वार मिलेगा तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है और जहाँ पर मैंने आपको आया हूँ दिखाने आज होटल्स लोग स्टे करने के लिए पूछते रहते हैं जैसे आप लोग डिमांड्स करते हैं कि मुझे होटल बताइए स्टे करने के लिए हालांकि इससे पहले भी मैंने 10 से 15 वीडियोस बना रखी हैं आप इधर देख सकते हैं ये टिप टिपाते हुए आपको पोस्टर्स दिख रहे हैं जो थमनेल्स हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा और काफ़ी चलता फिरता रोड है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी बिजी भी है और बस आप इधर से जब आगे बढ़ेंगे मुड़ेंगे तो गेट नंबर चार की तरफ आप जाएँगे लेफ्ट हैंड साइड पर और अगर सामने जाएंगे तो दशा समेत घाट जहां पर विश्व प्रसिद्ध आरती था वहां जाएंगे और गेट नंबर वहीं पर गंगा द्वार भी है दशा समेत घाट के रास्ते में पहले गंगा द्वार भी पड़ेगा वहां से भी काशी विश्वनाथ आप जा सकते हैं तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना दूर क्यों बना रहा हूँ तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरी पार्किंग व्यवस्था भी मुझे मिल जाए मेरी फोर व्हीलर गाड़ी भी वहाँ तक पहुँच जाए ऐसा कोई होटल बताइए क्योंकि इस क्रॉसिंग के बाद नेक्स्ट क्रॉसिंग से नो व्हीकल जोन हो जाता है यानी कोई भी बड़ी गाड़ी वहाँ जो टूरिस्ट बस होती है वो वहाँ तक नहीं जा सकती लेकिन ये गिरजा का चौराहा है यहाँ तक आप देख सकते हैं बड़ी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं इसके बाद से आपको अलाउ नहीं होता है बड़ी गाड़ियों को ले जाने का तो आज ऐसे होटल पर ले चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा ऐसे होटल पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर आपकी गाड़ी चली जाएगी और आप स्टे भी कर सकते हैं इस रोड पर भी मैंने कुछ होटल्स बताए हैं और इस रोड पर भी मैंने कुछ होटल्स बताए हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप चलिए चलते हैं बिना देर किए आपको दिखाते हैं यहाँ का वे रास्ता दिखाते हैं हालांकि बस इस चौराहे से आधे मिनट की दूरी भी नहीं लगेगी मैं चलते चलते आपको दिखा देता हूँ तो इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है काफ़ी मेहनत लगता है जो कि आप देख रहे हैं तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव दिखेगा और शेयर कीजिएगा जो भी लोग बनारस आ रहे हूँ और उधर एक बार कैमरा घुमा के मैं दिखाना चाहूँगा उधर देखिए कावरियों के लिए ये सेवा दी गई है जहाँ पर मैं अभी खड़ा था आप देख सकते हैं यहाँ पर कावरियों के लिए सेवा दी गई है और क्योंकि कावर यात्रा वगैरह यहाँ पर आती है काशी विश्वनाथ और फिर आप इधर आइए और आपको चलते हुए चलते हुए दिखा दूंगा रोड पूरा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो पहुँचने में और पार्किंग्स इनकी अपनी भी है और साथ में एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आपको चाहिए तो कभी कभी जैसे पार्किंग फुल हो जाए तो यहाँ पर सरकारी पार्किंग भी है और साथ में प्राइवेट पार्किंग भी है वो पीछे जो इस राइट साइड रोड था वहाँ मजदा सिनेमा है जहाँ पर प्राइवेट पार्किंग होता है और इस रोड पर आगे बढ़े आगे बढ़ेंगे आप तो बेनिया पार्क आता है जहाँ पर सरकारी पार्किंग होती है और इनकी अपनी पार्किंग व्यवस्था भी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ काफ़ी चलता फिरता रोड है ऑन द रोड है आप देख सकते हैं होटल का नाम पढ़ सकते हैं होटल अशोका गंगेज होटल एंड रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं इधर एक गाड़ी लगी हुई है अब हम लोग अंदर चलते हैं अंदर आप देख सकते हैं इनका रेस्टोरेंट एरिया भी है और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका एडवर्टाइज बोर्ड है और इधर आप पढ़ सकते हैं रूम्स वगैरह एंटेट्स वगैरह हैं ही और यहाँ हम लोग एंट्री ले रहे हैं चलिए आइए अंदर ये इनका पूरा प्रॉपर एरिया है इधर ही रिसेप्शन एरिया है काउंटर है इधर अब हम लोग रूम की तरफ चलते हैं और आपको रूम्स दिखाते हैं कैसे कैसे रूम्स मिलते हैं और साथ में ये भी बताना चाहूँगा वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और दूरी आपको बता दूंगा कि कितनी कितनी दूरी कहाँ से कहाँ तक है तो आप चलिए हम लोग चलते हैं तो अभी चलिए हम लोग रूम की तरफ चलते हैं और हाँ एक चीज़ और भी है कि ऑनर जी से मैंने पूछा मेरे चैनल का नाम बनाते हैं बताने पर जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल का नाम बताएंगे तो उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा जो भी रेगुलर रेट चल रहे होंगे उस पर भी तो चलिए अब हम लोग रूम्स की तरफ चलते हैं नीचे
तो यहाँ आपने देखा लिफ्ट से हम लोग यहाँ पर आए ग्राउंड फ्लोर से ही लिफ्ट है इनकी और ये इनका एरिया है यहाँ रूम से रूम से लाइन से आप देख सकते हैं और इधर हम लोग आए दो सौ दो नंबर रूम नंबर है और यहाँ देख सकते हैं आप एक बेड इनका साफ सुथरा लगा हुआ है और टू पर्सन एकोमोडेशन मतलब दो एडल्ट यहाँ स्टे कर सकते हैं बाकी बच्चे आ रहे हो तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा क्या प्राइस है मैं आपको बता दूंगा और ए देख सकते हैं आप लगी हुई है आपके सामने ए रूम है ये साथ में ये टी लगी हुई है एल ई और अटैच्ड बाथरूम भी है और इधर बेसिक फ़ोन है जहाँ से आप रेस्टोरेंट एरिया जो इनका है वहाँ से आप अपना चाहे तो खाना भी अपने ही रूम तक ऑर्डर कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है मेन्यू में छोटा सा आपको दिखा दूँगा क्या चार्ज है इनका टेबल लगाई हुआ है और वुडन लुक दिया गया अच्छा लग रहा है मुझे ये थीम इनका और ये वॉशरूम है वॉशरूम हालाँकि दिखाने की चीज़ नहीं होती है लेकिन मैं दिखाता बस इसी लिए कि आप देखिए कितना साफ़ सुथरा आप खुद जज कीजिए कि ये किस हिसाब का है और इसमें साथ में गीजर भी है तो आप समझ सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं क्या प्राइस है वो भी अभी आपको पूछ के मैं बता दूंगा यहाँ के मैनेजर साहब से और ये आप देख सकते हैं हाइजीन और किस तरह की क्वालिटी दी जा रही है आप देख सकते हैं ये बॉडी वॉश है ये सोप है ये टॉवेल है और ये आपको मैंने बताया था मेन्यू ये इनका मेन्यू है हर रूम में इनका मेन्यू पड़ा रहता है आप देख सकते हैं एक लुक देखना चाहें तो कि क्या चार्जेज़ हैं और यहाँ आप अपने रूम में ये चीज़ें मंगा सकते हैं कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं है जो रेस्टोरेंट चार्ज है वही चार्ज लगेगा और रेस्टोरेंट एरिया भी मैं इनका दिखा दूंगा अभी जानकारी ले लेता हूं यहां के मैनेजर साहब है अपना परिचय दीजिएगा मेरा नाम रंजीत कुमार है अच्छा और क्या चार्ज है इसका ट्वेंटी फोर हाँ ट्वेंटी अच्छा पर रूम पर रूम मतलब ये दो लोग के लिए स्टे करने के लिए दो रूम है फैमिली के साथ बच्चे एक बच्चा दो बच्चा है तो वो रुक सकता है अच्छा बच्चे रुक सकते हैं अंडर ट्वेल्व मतलब जो बारह साल से जी बिल्कुल बिल्कुल वो रुक सकते हैं और ये बताइएगा कि इसके और क्या क्या फैसिलिटी आप वाईफाई जो आप बता रहे थे वाईफाई मिल जाएगा रूम सर्विस है ट्वेंटी आवर रूम सर्विस है लिफ्ट फैसिलिटी है गीजर है ए है स्मार्ट टी लगी हुई है अपने मनपसंद का बच्चे आजकल अपने मनपसंद से हर चीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको रूम में प्रोवाइड ट्वेंटी फोर आवर मिलेगा अच्छा और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साथ में कि यहाँ पर ट्वेंटी फोर हंड्रेड चार्ज तो है लेकिन ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड चार्ज कम भी हो जाता है कभी कभी ऑक्सीजन में ये इनका रेगुलर चार्ज है आसान भाषा में बताऊँ रेगुलर चार्ज का मतलब क्या होता है रेगुलर चार्ज का मतलब कोई भी सीजन हो ये तो रहेगा ही चौबीस सौ रुपया चार्ज इनका लेकिन ऑफ सीजन होता है तो इससे भी नीचे चला जाता है और अगर सीजन पीक पर होता है जैसे देव दीपावली शिवरात्रि और सावन का सोमवार वगैरह में थोड़ा सा रेट हाई हो जाता है इनका लेकिन अभी मैंने इनके जो एक और हेड हैं उनसे बात किया था तो मेरे चैनल का नाम बताने पर कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलेगा ये कहा गया है और आप मुझे बताइएगा डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है और मिलेगा तो ज़रूर बताइएगा और हाँ इस रूम के विषय में आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में नाइस वीडियो लिख सकते हैं अगर अच्छा लगा होता और कुछ पूछना हो तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं और शेयर कीजिएगा जो भी लोग बनारस आना चाह रहे हो जो रूम्स के लिए परेशान होते हैं आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि रूम्स बताइए शेयर कीजिएगा अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूम की तरफ तो उधर 202 देखा अब इधर 203 है ये भी देख लीजिए आप हालांकि दोनों एक ही तरह का रूम है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पर और उसमें क्या फ़र्क लग रहा है हालाँकि मेरे हिसाब से तो बराबर है बस थोड़ा सा वॉशरूम जो उधर था वो उसको शिफ्ट करके इधर कर दिया गया बाकी सामान सेम चीज़ें हैं यहाँ पर और छोटी सी अलमीरा भी आप देख सकते हैं यहाँ अलमीरा में अपना सामान वगैरह कबर्ड वगैरह में आप सामान रख सकते हैं और पीछे मिरर है ही एसी है ही और उधर आपको फिर से मैं वॉशरूम भी दिखा दूँ और वॉशरूम देख लीजिए कि कितना हाइजीन है कितना साफ़ सुथरा है इसका अंदाज़ा भी आपको मिल जाए शावर वगैरह लगा हुआ है गीजर वगैरह है ही और ये भी उसी प्राइस रेंज का है वही सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेंगी आप जान देख सकते हैं तो मैंने एक छोटा सा दिखा दिया कि अगर वो रूम अवेलेबल ना हो तो आप इस रूम की तरफ भी आ सकते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं लेकिन हाँ नेक्स्ट रूम की तरफ चलने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट में नाइस वीडियो लिख सकते हैं अगर अच्छी लग रही हो या फिर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और शेयर कीजिएगा जो भी लोग बनारस काशी आ रहे हैं अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं भी और ये मेन रोड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा एकदम मेन रोड है ये और इधर ही रोड जो जा रही है ये ये जो रोड है यही रोड है गिरजाघर चौराहे की तरफ अब आइए ऊपर चलते हैं हम लोग ये रूम आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डबल बेड के लगे हुए मतलब एक डबल बेड का लगा हुआ
ये जो गद्दा होता है इसमें फ़र्क होता है मैट्रेस जिसको कहते हैं तो कॉट लगा हुआ आपको यहाँ पर मिल रहा है और एक्स्ट्रा मैट्रेस भी एडजस्ट हो सकता है तो आप तीन एक चार और एक व्यक्ति साथ दो इधर और एक इधर तीन और एक चार इधर भी एडजस्ट हो सकता है एक्स्ट्रा मेट्रेस भी इसमें लग सकता है और बच्चे बारह साल से नीचे बच्चे एक दो बच्चे भी आ सकते हैं उसी प्राइस रेंज में क्या प्राइस है वो मैं आपको बता दूंगा अभी आप रूम देख लीजिए एसी वगैरह लगा ही हुआ है और कॉमन चीज़ हो जाती है जब अच्छे होटल में आप आते हैं टीवी वगैरह आप देख सकते हैं ये भी लगा हुआ है और टीवी चालू करके मैंने दिखाया है क्योंकि कुछ जगह ऐसा हो जाता है कभी कभी टी लगी होती है और स्कैम हो जाता है जब जाते हैं कस्टमर या फिर रहने वाले लोग तो वहाँ टी नहीं चलती है इसलिए मैंने चालू करके दिखाया और इधर आप देख सकते हैं कि छोटा आप अलमीरा है कबर्ड है आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं एक टेबल लगा हुआ है चेयर लगी हुई है और इधर वॉशरूम है और वुडन लुक इनका अच्छा लगता है ये पूरा वुडन टच दिया गया है डेकोरेशन में तो आप वॉशरूम भी देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है फिर वही बात है कि दिखाने की चीज़ नहीं होती बस दिखाता है इसलिए कितना साफ़ सुथरा है वेंटिलेशन के लिए वो है और इधर वेंटिलेशन के लिए एक आपको छोटी सी विंडो मिल जाती है हालाँकि कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आपके पास ए रूम है लेकिन फिर भी आप वेंटिलेशन के लिए चाहते हो तो खोल सकते हैं और इधर भी एक छोटी सी अलमीरा इधर भी है तो आप सामान रख सकते हैं क्योंकि इतने लोग आएंगे तो उसके लिए सामान रखने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और जगह पर आपने रूम में देखा सिर्फ एक ही लगी थी अलमीरा यहाँ पर आपको दो अलमीरा बड़ी दिखती हैं तो सामान आप रख सकते हैं क्या चार्ज है इसका इसका पैंतीस सौ रुपये चार्ज है एक्स्ट्रा बेड के साथ चार हज़ार इसका चार्ज आता है अच्छा जिसमें चार बड़े और एक छोटा बच्चा आठ दस साल का आ सकता है बच्चे एक दो भी आ जाए एक दो भी छोटे बच्चे हैं नहीं दो बच्चे आ सकते हैं दो बच्चे आ सकते हैं ये पूरा आपका कॉट लगा हुआ है एक अलग से मेट्रेस भी इधर लगता है मतलब तीन दो इधर एक इधर और एक इधर मतलब टोटल चार लोग और बच्चे एक दो एडजस्ट हो जाएंगे उस नई प्राइस रेंज में आपने पैंतीस बताया ये एक बेड और एक सिंगल बेड के साथ और अगर एक्स्ट्रा मेट्रेस लगेगा तो पाँच सौ रुपये तो आप समझ सकते हैं इस प्राइस रेंज में चार लोग स्टे करना बहुत मुश्किल हो पाता है क्योंकि प्राइस रेंज बहुत सस्ता इनका है मेरे हिसाब से क्योंकि उस तरह की फैसिलिटी भी दी जा रही है आपको कैसा लगा आप बताइएगा मैं तो अपना काम करता हूं रूम्स दिखाता हूं वहां पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ बताता हूं और साथ में ये बताता हूं कि प्राइस क्या है अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है आप खुद आइए खुद रहिए और बताइए मेरे हिसाब से तो ठीक है आप रह खुद बताइए कि आपको कैसा लगता है अब हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट रूम की तरफ चलने से पहले फिर मेरी वही डिमांड है छोटी सी जिसमें आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल पाता है आप एक लाइक कीजिए जिससे मोटिवेशन मिलता है कॉमेंट में नाइस वीडियो के साथ साथ हर हर महादेव लिखिएगा काशी नगरी है और शेयर कीजिएगा जो भी लोग बनारस काशी आ रहे हों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ आपने काशी विश्वनाथ की प्रतिमा का दर्शन किया और इधर अब लोग नेक्स्ट रूम में आए हैं 306 सिक्स रूम है आप देख सकते हैं ये किंग साइज बेड बता रहे हैं किंग साइज थोड़ा सा बड़ा साइज होता है आप देख सकते हैं और तीन पर्सन क्योंकि ये किंग साइज है तो तीन पर्सन यहाँ पर स्टे कर सकते हैं साथ में बच्चा एक दो मैनेज हो जाता है और एक्स्ट्रा कॉट भी यहाँ लग जाता है एक्स्ट्रा यहाँ पर मेट्रेस मेट्रेस या कॉट मैं एक बार पूछ लूँगा कि क्या लगता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अलमीरा है ही क्योंकि तो तीन लोग हैं तो फिर उतने प्रॉपर स्पेस चाहिए सामान वामान रखने के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ सामान रखा जा सकता है और इधर आप ए देख ही सकते हैं इधर ए भी है इधर ड्रेसिंग टेबल है आप देख सकते हैं उधर आप देख सकते हैं मेज है और टेबल पर आप देख सकते हैं कैटल वगैरह पड़े हुए हैं ग्लास वगैरह पड़ी हुई है और ये वॉशरूम है इनका क्योंकि ये किंग साइज़ बेड है तो वॉशरूम भी आप देख सकते हैं बड़ा है मुझे और वॉशरूम से थोड़ा बड़ा लगा है ये आप ये भी देख सकते हैं ये कितना साफ़ सुथरा है कैसा है और अब मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि क्या प्राइस है इसका इसका तीन हज़ार रुपये चार्ज है एक्स्ट्रा मैट्रेस लेकर अच्छा पैंतीस सौ रुपये इसका चार्ज आता है अच्छा तीन हज़ार रुपये चार्ज है तीन लोग के लिए तीन लोग के लिए एक्स्ट्रा मैट्रेस फा, फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड उस पर चार लोग एडजस्ट हो जाते हैं चार लोग एडजस्ट हो जाते हैं मतलब मैट्रेस लगता है कॉट नहीं लगता कॉट नहीं लगता मेट्रेस चाहे इधर आप एडजस्ट करवा इधर भी इधर कस्टमर की डिमांड होती है उधर हम लोग लगा देते हैं एडजस्ट मतलब प्रॉपर स्पेस है इनके पास अगर दो कर कॉट लगवाना चाहे या मतलब मेट्रेस लगा सिंगल ही लगता है सिंगल ही लगता है अच्छा तो आप देख सकते हैं चार लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं तीन लोगों के लिए इन्होंने पैंतीस बताया जी एक्स्ट्रा मेट्रेस आप लगवाएंगे तो चार लोग चार हज़ार में स्टे कर सकते हैं और साथ में एक दो बच्चे स्टे कर सकते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कितना किफ़ायती है ये भी मुझे किफ़ायती लगा देखिए बनारस में जब से टूरिज्म बढ़ा है तब से सारे होटल्स के जो रेट्स हैं वो तो थोड़े बढ़ गए हैं तो अगर आप ये सोच कर आएंगे कि आठ सौ हज़ार में आपको रूम्स मिल जाएं एसी
और आप देख ही सकते हैं चार हज़ार में फुल एसी आपको देखने को मिलता है वॉशरूम अगर आपको दिखाई दिया तो फिर वही बात है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मोटिवेशन मिलता है और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा शेयर कीजिएगा जो भी लोग बना आ रहे हो अब हम लोग चलते हैं इनके नेक्स्ट रोज तो ये देख सकते हैं कि ये रूम सर्विस हो रही है रूम पर पहुँचाया जा रहा है ये रेस्टोरेंट एरिया से इनका जाना खाना जा रहा है साथ में कॉफ़ी और इतना बड़ा डोसा है ठीक है देखिए रूम की तरफ आप देख सकते हैं ये रूम सर्विस और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम में इनको ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है कि मैंने आपको दिखा दिया लाइव कि ये सुविधा भी आपको अपने रूम तक मिलती है बस आपका जो रेस्टोरेंट चार्ज होता है वही देना होता है चलिए अब नेक्स्ट रूम की तरफ और हम लोग उसी प्राइस सेगमेंट में पैंतीस में एक और रूम भी आपको दिखा दें क्योंकि अवेलेबल है चार रूम नंबर है आप देख सकते हैं अभी जो मैंने आपको नीचे दिखाया था बस वैसा ही है और ये भी आप देख लीजिए बस हल्का सा मैं आपको लुक दिखा दूँ वही सारी फैसिलिटी हैं वही सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉट लगा हुआ है मैट्रेस नहीं मैट्रेस जो गद्दा होता है उसे कहते हैं और ये पूरा कॉट लगा हुआ है साथ में एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लग जाएगा फाइव उसका चार्ज है तो दो लोग इधर तीन तीसरा इधर और चौथा आप मैट्रेस पर एडजस्ट कर सकते हैं और साथ में छोटे बच्चे एक या दो एडजस्ट हो जाते हैं टी वगैरह लगी वही सब सारी चीज़ें और इधर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे ही इनका रेस्टोरेंट एरिया भी है आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट एरिया भी इनका काफ़ी छोटा है साफ सुथरा भी है अभी दिन का समय है तो लोग कम हैं फिर बाद में जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे आप जानते हैं शाम में ही रेस्टोरेंट एरिया आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेयर्स हैं आप यहाँ पर आकर इन्जॉय भी कर सकते हैं रेस्टोरेंट एरिया भी बनारस वासियों के लिए भी बहुत खास जगह है क्योंकि बनारस वासी लोग खोजते रहते हैं ऐसे रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पर आराम से बैठ खाया जा सके इसका एक छोटा सा मैन्यू चार्ट आपको दिखा दूंगा कि क्या प्राइस है वहाँ पर और अभी हम लोग चलते हैं रूम के जो डिटेल्स दी हैं वो कैसे आप लोग कांटेक्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं उसके विषय में जानकारी दी ये प्राइस है इनका आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट प्राइस है आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं बस आपको नॉर्मली दिखा दे रहा हूँ बाकी आप यहाँ पर आइए खुद इंजॉय कीजिए और टेस्ट कैसा लगता है वो बताइए मुझे उधर आपने रिसेप्शन पढ़ लिया कि चेक इन चेकआउट का टाइम पढ़ लिया क्योंकि कुछ कुछ होटल्स के अलग अलग टाइम होते हैं वैसे जनरली 11 से 12 ही होते हैं और अब हम लोग रिसेप्शन पर आ गए हैं अब आप, आपको ये जानकारी दिलाना चाहूँगा कि कैसे कैसे बुकिंग्स होती हैं या कॉन्टेक्ट नंबर है आप ये बताइए ऑनलाइन भी बुकिंग होती है यहाँ पर जी जी ऑनलाइन अपने पास गो आई गो मेक माई ट्रिप अगोटा पे भी बुकिंग होती है अच्छा और आप डायरेक्ट भी आकर बुकिंग कर सकते हैं डायरेक्ट भी आप बुकिंग कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंशन कर दूंगा तो आप डायरेक्ट भी बुकिंग कर सकते हैं बाकी ऑनलाइन जो मीडियम है गो आई बी बू अवोडा मेक माई ट्रिप वो भी वहाँ से भी आप बुकिंग करके यहाँ पर आ सकते हैं बुकिंग कर सकते हैं क्या दूरी होगी लगभग यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ धाम की दूरी लगभग 10 मिनट गंगा आरती 15 मिनट 12-15 मिनट की दूरी पर है अच्छा बाकी सभी मंदिर यहाँ पर नियरेस्ट हैं यहाँ से आपको किसी भी टाइम पे किसी भी समय आपको साधन मिल सकता है कहीं भी जाने के लिए हाँ क्योंकि ये ऑन द रोड है और काशी विश्वनाथ के ही पास माता अन्नपूर्णा है बगल में और साथ में माता विशालक्षी हैं जो कि साउथ इंडियंस की कुल देवी कहलाती हैं और इक्यावन शक्ति पीठों में से एक कहलाती हैं और दशाश्वमेध घाट भी लगभग 15 मिनट से बारह से 15 मिनट की दूरी पर है तो यहाँ एक फैसिलिटी आपको ये भी मिल जाती है कि इस चौराहे के बाद जो नेक्स्ट चौराहा आता है गदोलिया चौराहा वहाँ फोर व्हीलर जाना नो व्हीकल जोन हो जाता है फोर व्हीलर जाना बंद हो जाता है यहाँ आप अपनी फोर व्हीलर से पूरा होटल तक आ सकते हैं और दो चार गाड़ी यहाँ पार्क हो जाती है आराम से बाकी अगर एक्स्ट्रा पार्किंग ज़्यादा लोग आ रहे हैं ज़्यादा पार्किंग चाहिए तो फिर प्राइवेट पार्किंग भी है और सरकारी पार्किंग भी पास में ही है प्राइवेट पार्किंग इधर पीछे मजदा सिनेमा है जहां पर आप प्राइवेट पैसा देकर पार्किंग कर सकते हैं और वो भी लगभग यहां से जस्ट दो मिनट की दूरी है और यहां से बेनियाबाग पर है सरकारी पार्किंग जहां पर आप पार्किंग करके यहाँ आराम से आ सकते हैं और यहाँ पर भी पार्किंग की फैसिलिटी है तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है मैंने किसी भी तरीके से इनसे इस रूम को होटल को दिखाने कोई पैसा नहीं लिया कोई चार्ज नहीं लिया सिर्फ हेल्पफुल कंटेंट बनाता हूं आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट मेरे लिए कंटेंट है क्योंकि आप लोग डिमांड्स करते हैं कि हमें स्टे करने के लिए अच्छे होटल्स भी बताइए गेस्ट हाउस के साथ साथ धर्मशाला के साथ साथ अच्छे होटल्स भी बताइए तो ये आपका अच्छा होटल मैंने दिखाया रेस्टोरेंट एरिया है ही फिर वही चीज़ है लाइक ज़रूर कीजिएगा कॉमेंट में हर हर महादेव लिखेगा और शेयर कीजिएगा जो भी लोग बनारस आ रहे हैं